eccoci qua per un nuovo video in collaborazione con Make Up Passione 1986, ovvero Silvia, un bacione tesoro, e questa volta è un make up tutorial ideato per una serata speciale, eh, perché come potete notare il trucco è piuttosto forte, quindi mh, io direi che è adatto ad un concerto rock o ad una serata di capodanno o comunque a un... Eh, non va bene per andare a fare la spesa la mattina o per accompagnare i bambini a scuola, diciamo. Il trucco in questione è praticamente uno smokey eyes nero e dorato, quindi con una sfumatura dorata al suo interno che lo rende un pochino più dolce, ma molto carico, molto nero, quindi assolutamente da sera, direi. Infatti oggi quando mi vedrà Cri conciata così, tra virgolette ovviamente, perché io adoro questo trucco, però lui non è molto da smokey eyes, quando mi vedrà così, non so se mi apre la porta di casa oggi, vabbè. Comunque, iniziamo subito. Come potete notare ho rifatto il colore. Ora, essendo nuvoloso, non si vede una mazza, sembrano scurissimi, ma per chi ha visto il... lo scorso video, quello così, quello che dovevate guardarmi col torcicollo, e per chi ha visto anche le foto su Facebook, è comunque bello rosso scuro, ma rosso. Ok, vabbè, andiamo avanti che i miei capelli non interessano a, ness a nessuno. Uh, iniziamo subito, metterò il link del canale di Make Up Passione 86 nell'info box come al solito in modo tale che potrete andare a guardare anche il suo smoky perché questa volta abbiamo fatto lo stesso tipo di smoky ma la mia versione è la sua quindi potete poi decidere voi qual è quella che vi viene meglio o qual è quella che ritenete più uh, adatta a voi io ancora il suo video non l'ho visto quindi sarà una sorpresa anche per me iniziamo subito allora tenevo lo specchio dietro per controllare che la signora fotocamera non mi molli e per il momento shh, tutto tace, va. Iniziamo immediatamente dando al nostro smokey una forma, quindi io vado a prendere la matita I Love Rock di Essence e vado a stabilire dove voglio che vada a finire il nero, quindi praticamente traccio una riga che sfumerò dopo ma che comunque mi serve ora da... da metro tra virgolette per vedere dove andare a finire col colore quindi una riga per così e una per così che mi indica più o meno la direzione del, del make up In cui non deve essere precisa assolutamente eh? mi serve semplicemente per indirizzarmi a questo punto con la matita nera vado già a scurire la parte dell'attaccatura quindi tutta la parte dell'attaccatura sempre in modo grossolano eh? un po' l'angolo esterno così in questo modo in modo tale che ho già una parte più carica adesso vado a prendere il long lasting stick eye shadow di Kiko il numero 20 che è quello nero e vado a riempire la mia forma come avete visto non ho messo una base ma non l'ho messa semplicemente perché sia la matita sia il long lasting fanno già loro da base essendo comunque piuttosto cremosi riempo tutta la palpebra mobile anche qui senza stare a essere precisissimi perché tanto andiamo a sfumare e riempo anche parte del nostro disegno laterale in questo modo a questo punto poi comunque se il trucco non è abbastanza intenso basta che andate ad aggiungere un pochino di nero eh? quindi a questo punto io recupero il mio pennellino da smoky che è quello di H&M che sto usando oggi e sfumo bene il tutto, quindi sfumo bene la matita insieme al long lasting. Lo sclappettio che sentite se si sente Atos che si lecca le zampine a mo' di gatto. Ho un capello della frangia che si è insinuato. A questo punto che il nero è più o meno uniforme, vado a sfumare ulteriormente. Quindi... il più possibile 
per rendere il colore omogeneo e comunque allo stesso tempo il più simile all'altro occhio. Fate dei movimenti rotatori che sono quelli che in genere fanno sì che il trucco sia mm, ben sfumato. Porto il colore verso l'esterno anche, poi tanto come, non so se ve ne siete accorti, ma non ho fatto la base, non ho fatto la base perché? Perché in questo genere di trucco spesso e volentieri rischia di farvi crollare delle polveri scure, perché dopo andrò a utilizzare anche una polvere, quindi ho detto la base la facciamo dopo, sfumo anche un po' con le dita la parte superiore, la base la facciamo dopo in modo tale che la faccia ce la salviamo e evitiamo di fare paciughi. A questo punto eh, ci sono due teorie di pensiero. Per andare a delineare la parte esterna si può utilizzare una salvietta, che è quello che faccio io, o c'è chi preferisce utilizzare il correttore, quindi mettersi lì col correttore e tracciare una riga sotto al nero e sfumare. Io faccio con la salvietta perché lo trovo più comodo, tutto lì. Ho provato a farlo anche col correttore, ma spesso e volentieri col correttore mi tocca metterci più tempo. Con la salvietta è un secondo, quindi il mio consiglio è fatelo con la salvietta. Tanto non abbiamo ancora la base, quindi possiamo sbagnucchiarci tutta la faccia come vogliamo. Ok, tracciamo il nostro finale praticamente di smoky, quindi in modo tale che resti bello delineato mentre la parte superiore si può ancora sfumare un pochetto anche con le dita fatto questo andiamo a prendere il nostro oro e io vado a utilizzare il 208 dei nuovi ombretti di Kiko questi qua che ormai già conoscete direi vado a prendere appunto l'ombretto col polpastrello e lo vado a appoggiare sopra il nero in piccole dosi, preferisco sfumarlo poco per volta. In questo modo. Prendo anche lo specchio più grande perché sennò non che vedo una mazza. Ci vado sempre piano piano perché non voglio esagerare, quindi piano pianino mi sfumo l'oro sulla parte che ho fatto prima in nero e a questo punto vado a intensificare la parte finale del nero, ho un capello incastrato in un'unghia, che male, ok. Vado a intensificare la parte finale del mio smoky con un pennellino più piccolo, quindi un po' più da precisione, vado a prendere il nero di Sleek che è questo qua, il secondo, che è uno dei neri più intensi che io conosca. Ne prendo proprio una puntina perché scrive tantissimo e lo vado a mettere appunto qua in fondo al mio smoky. Lo sfumo all'angolo interno. E lo sfumo anche un po' verso appunto la parte interna del trucco, così, anche con le dita potete farlo. In modo tale che la parte finale resti comunque più intensa rispetto al resto del, del make up. Con lo stesso pennellino vado a portare quello che mi rimane del nero sulle ciglia inferiori e lo sfumo qua. In questo modo. Ok, a questo punto controllo che il mio oro sia più o meno a posto, ovvero più o meno uguale all'altro, e vado a intensificarlo solo al centro, 
ovvero qua così intensifico anche un goccetto di qua ok fatto questo possiamo andare a prendere il nostro mascara e io vado a utilizzare il mascara nero di dove sta? aspetta che l'ho perso ce l'avevo giuro l'ho messo adesso ok <ride> quello della linea Rebel di Essence vediamo se lo apro dal lato giusto mai non lo apro mai dal lato giusto vado a prendere il mio mascara nero della linea Rebel e lo metto pettinando bene le ciglia volendo un trucco del genere può essere accompagnato da ciglia finte ma io non le, non le uso per cui non, non le vedrete in questo video se però a voi piace metterle e siete abituati a farlo quindi non rischiate di andare a rovinare il trucco mettetele tanto più scuro di così ok a questo punto prendo di nuovo i love rock e vado a fare la mia rima interna ovviamente nera mi prudo il nasino ah. allora ok e direi che più o meno il trucco occhi è pronto ora confronto i due occhi vado a sfumare ancora un pochino il nero in questo modo ok piccolo passaggio che stavo dimenticando recupero sempre dalla palette di slick un goccino di bianco ma non un bianco matto un bianco shimmer leggermente ma proprio leggermente quindi vedete una micro puntina e la mettiamo qui sull'arcata sopraccigliare ma proprio poco non si deve quasi notare serve semplicemente a dare un tocco di luce in più al trucco a questo punto finalmente passiamo al viso che è abbastanza mortimer soprattutto perché con gli occhi così carichi si nota che io sono veramente bianca quindi vado a prendere il mio fondotinta che sto utilizzando ultimamente che mi sta piacendo anche parecchio che infatti è quasi finito che è quello di Essence Make Up To Match Adapt To All Skin Tones, il numero 30, che ha dei micro granuli di pigmento dentro, quindi è molto molto carino perché va proprio a sfumarsi mentre lo si applica, cioè sembra molto chiaro quando lo appoggi così sul viso, invece poi sfumato rende, rende veramente bene. Ok io lo do soprattutto con le mani il fondotinta è difficile che uso i pennelli state attente a non impiastricciarvi lo smoky quindi vi raccomando a lato dello smoky fate piano con attenzione io sto anche attenta all'orecchino al naso se non me lo trancio con il fondotinta alzo un po' la fronte e metto il fondo anche qui alzo la fronte, alzo la frangia <ride> si vede che mi sono svegliata da poco, vero? ok ora c'ho tutta la frangia sminchiata perché l'ho alzata, vabbè, fa niente ok a questo punto vado a ripulirmi leggermente con la salvietta questa volta sto utilizzando quelle dell'Ins, quelle di, della, del libro scelto ce le ho di là. Però per la pulizia delle mani, per fare un ritocco, preferisco usare queste che costano meno e evito di sprecare quelle del libro scelto che sono la mia, la mia, il mio tesoro. <ride> Quindi assolutamente troppo importanti per essere sprecate. Allora, a questo punto direi che il nostro fondo è messo, quindi possiamo dare un tocco in più di colore e, di uniform e uniformare il colore con la mia cipria mosaico, la numero 01 Sun Kisses Beauty, sempre di Essence, che vedete sta piano piano terminando, quindi poi la devo assolutamente ricomprare. È arrivato un messaggio la do anche sul collo e sul décolleté se ce n'è bisogno 
ora la metto giusto sul collo anche perché sono ancora in pigiama quindi non ha senso metterla sul décolleté adesso ok e dopo aver uniformato bene il colore del viso possiamo passare al blush io per il blush vado a utilizzare un bel color pescato se riesco a leggerlo è meglio Secret Girl numero 30 che è questo Silk Touch Blush di Essence e lo vado a mettere sulle gote col Kabuki di Royal Beauty in questo modo per le labbra ho avuto un'idea o meglio ho fatto una cosa ieri che mi è piaciuta e oggi ho detto la replico ovvero doppio rossetto la prima parte di rossetto sarà molto chiara quindi vado a prendere un rosa chiarissimo matte che è Pink Sunrise di Avon vedete molto chiaro e già così il look potrebbe essere completo ma vado a dare un tocco di intensità al tutto con vino disco sempre di Avon ovvero un rosso e lo vado a dare al centro delle labbra sia sotto che sopra in questo modo a questo punto lo sfumo leggermente con le dita e il gioco è fatto. Ok, ricontrollo ancora una volta il mio make up. Vedo che c'è semplicemente un tocco di oro da aggiungere, quindi vado a prendere il mio bel ditino e lo piazzo qua, dove l'oro è meno intenso e a questo punto il nostro smoky oro, dora oro dorato sì. ma perché non riesco a fare una frase di senso compiuto ogni tanto vabbè il nostro smoky nero dorato è finito quindi vi mando un bacione enorme ringrazio sempre Make Up Passione 86 per questa collaborazione un abbraccio a tutte quante e al prossimo video ciao ragazze